，我今天倒想看看你这贞洁烈女，跟别的女人。有什么不一样？啊、老兄、啊，别人能玩我的女人，我为什么不能玩别人的女人？啊啊啊啊啊奶奶有什么吩咐？帮我把苏星海叫过来，我有事吩咐他。是。哎，还是叫他去水源庵等我，不要告诉星河，明白吗？明白。你好傻，我自己认罪，我一个人死就算了，你干嘛非要白白搭上你的命？你活着，我活着，那就是幸福；你死了，我活着，那就是人间地狱。你也不希望我老活在地狱里吧？可是朝宗，南燕，你听我说。不管你以后做出什么样的决定，都不要抛弃我。我的心跟你的心已经在一起了。你不在，我也不在，我绝对不会独活。你明白吗？蓝言，你说我们这次能逃过这一劫吗？会的。你没听云哥哥说吗？陆大友，他是给闷死的，这一点也不关我们的事。我相信云哥哥，一定可以还我们清白。如果我们真的能逃过这一劫的话，我一定会用大红花轿去迎娶你。虽然我不能给你大少奶奶的名分，但是我的心里只有你。我不在乎。
我在乎的，是可以跟你在一起。朝宗，娘，朝宗，你怎么来了？快换上，跟娘走。我不走，人不是我们杀的，我们现在走了，变成畏罪潜逃，就再也伸不了冤了。娘，本爷说的对，我也不走。你是陆大嫂吧？你杀父一事闹得满城风雨，你以为你有多少分身的把握？你死不要紧，别搭上我儿子。我们沈家只有这一条根，输不起的。娘，你别这么说。儿子，我费了好大的劲儿，疏通了上下的关节。你跟我走吧，娘保证不会有事的。娘，我真的不走。兰烟说的有道理，如果我们现在走的话，就真的变成畏罪潜逃了。娘，孩儿不孝，没有给沈家添财。也绝不能给沈家抹黑。就因为这个女人，你不要娘了，不要沈家的一切了。孩儿不孝，请娘原谅。好，好，我殷西红养了这个好儿子。朵兰烟，你听着，我儿子要是有任何三长两短，我一辈子都恨死你。朝宗，我无论发生任何事情，我们一起去面对。奶奶，我已经喂他吃过药了，跟疯了似的，随便乱抓人。那好吧，把他拿出去。啊，知道了。大奶奶，苏新海来了。嗯。没有我的吩咐，不要随便进来。退下。是。哎，江大奶奶，您找我来是？别急。你先帮我把猫抱过来吧。哦，咪咪，乖啊，乖。哎呀，啊！奶，你没事吧？来，我帮你擦一下，坐。坐吧，谢谢大奶奶。这猫还真够凶的，真的不好意思，我没想到这个猫会抓人的，平时它都很温顺的，可是一点小伤不碍事的。那好吧，其实我今天叫你来是要跟你说一件事，冷云今天来问我。关于我那天去陆大友家提亲的事，我想，他是在怀疑你。怀疑我什么？杀人。啊？想想也是，你和无双相爱，陆大友那么反对，你应该是最恨他的人。再加上，你上次把他推下河。江大奶奶，我没有杀人，我真的没有杀人，你相信我。我当然相信你了。可是冷云不相信你啊，我怕他再查下去的话会对你不利呀、啊。星河是我从小带大的，我真的不想看到他伤心，所以我给你出了个主意。大奶奶，请说。立刻离开，越远越好。等这个事淡了之后再回来。不不不，我不能走，我不会走的
，难道你不怕死吗？任博是我杀的，他们再怀疑也怀疑不到我身上。要是我真的走了，他们肯定怀疑我畏罪潜逃，这样无双会恨死我的。你这么说也对呀、啊，不过……大奶奶，谢谢你的一番好意。我要先走了，明天还得找工作。无双的哥哥死了，我还得好好照顾他。那天你在屋里听到什么了？那天我正在睡觉，忽然之间听到外面有砸破东西的声音，然后又听见我哥又骂又叫的。他们平时都是这个样子，所以我就没有理会。哪知道？胡说，就别查了，这凶手一定就是苏星海。你胡说什么呀？我我没胡说，你想这平日里头这些人，谁最恨你大哥？是苏新海吗？哎，你还记得吗？上一次这个苏新海硬要带着你私奔，你大哥好不容易把他抓到了，这一抓到，这他想都没想，就把你大哥推到河里面去了啊！这一下把你大哥摔成重伤啊！那次只是意外，好，那次是意外，那这一次一定不是了吧？陆大嫂跟沈朝宗，他们只是轻轻的砸了陆大哥一下，接着，江家大奶奶就来提亲，然后呢，你大哥就无缘无故的被闷死了，这不是意外了吧？啊，冷大哥，你可以去问一下那个苏新海，案发的时候他在哪里？如果他说得出来，就当我金哥这张烂嘴。胡说八道！嗯、那天有什么可疑的人经过吗？那天我去街上买东西，什么也没看到。哎，我倒是听到点动静，好像是说死也不把妹妹嫁给你之类的话。哦，对了，我想起来了，那天是没看到什么，可是前一天苏新海来找无双，被陆大嫂给轰了出来，然后他扬言道：“说什么陆大友，你得死。”出去吧，出去吧，你就让我试试吧，我算账很好，而且也不贵，不要人，去，哎呀，哎呀，哎呀，啊，哎呀，大叔，大叔，你没事吧？哎呀，哎呀，我的腿，哎呀，哎呀，我带您去看大夫吧。呃，不用了，不用了，年轻人，我休息一下就好了。年轻人，你能不能帮我个忙啊？您说。哎呀，我儿子从小有病，需要雪莲花做药引，呃，本来我每年都帮他准备好的。哪知道这一次，他陪着老婆进城买东西，竟然忘了带。哎，刚刚捎信过来，说他病又犯了，我怕他有危险，所以就雇了马，赶紧给他送过去。哎呀，好，没想到，哎呀好。您是想让我帮您送药？年轻人，只要您能救回我儿子的命，我会重重谢你的。可是，这离隔壁镇有好几天的路程，我怕。年轻人，我家在十里坡有家皮货店，也算是有点钱吧。如果由于我的事情耽误了你的活儿的话，我愿意重金聘用你，你觉得怎么样啊？啊，这，好，我帮你送。谢谢啊。啊，年轻人，我儿子在戈壁镇的万山客栈天字一号房，他叫钱思远啊。我记住了，谢谢。哎，大叔，我还是先带您去看大夫吧。你不用管我，我休息一下就好了。啊，好，那我先去了。好。大奶奶，事情已经办妥了。从今天起，你就是山西分号的主管了，即日启程，永远不许回来。谢谢大奶奶，谢谢大奶奶。师傅，还有位置吗？有位置啊，还有位置是吧？有。哎呦，那太好了啊！苏庆海。
。冷大哥，你现在去哪？啊，我去给朋友送点东西。送什么东西？一些药材。给我看看。你什么意思？你在怀疑我什么？给我看看。药材呢？哎哎，原来真的是你！我，带他走！哎，走！哎，走！你们干嘛？走！你们放开我！你们干嘛？沈组长，陆大有一案的真正凶手已经找到了，就是他，苏星河。我冤枉，冤枉！哎，慢点，慢点！哎，我说，慢点，慢点！别碰我！哎，苏星海，我问你，你喜欢陆大有的妹妹陆无双，却遭到陆大有的反对，有没有这回事？是。好，我再问你，上一次你和陆无双私奔，被陆大有发现。你把他给推到了河里面，是不是真的？是，但是你不用多说了。我问过很多人，事发之后你去过陆家，并且扬言让他们全家不得好死，是不是？我我这这，我看你没什么话好说的了。沈组长，我前天去查看过陆大友的尸体，发现他是被闷死的，而且他的指甲里。有人的皮肉欠着，所以我就料定，凶手在杀死陆大友之前，曾被陆大友抓伤过。没想到真的是他呀！哎呀，这……星海，你怎么能这么做呢？我说，我说，我说，不是这样的，我说，不是这样的，你相信我，这是我给江大奶奶抱猫的时候被她的猫抓的。你相信我，你相信我，你一定要相信我，真的不是我，没事，无双，请江大奶奶，啊，江大奶奶，请坐，江大奶奶，苏新海说，昨天他帮您抱猫的时候。手被抓伤了，是吗？是的。那是什么时候？是虚实三刻。哎，不对啊，虚实三刻，我正赶过去拜访，你忘了吗？是子时。啊，是，是子时，我忘了。子时和虚实相差甚远，你不会忘的。所以，唯一的结论。就只能证明你在说谎。我来只是帮你们确认一些事情，既然你们都信不过我，我走大奶奶帮他说话，我真是。可是他怎么会杀人呢？他连一只鸡都不敢杀的呀！不要想太多了，你回去吧，不用陪我了。谢谢大奶奶，你别这样好不好？来，听我说，坚强一点，江家永远是你的后盾。
。好，就算江大奶奶说的是真的，你没有杀人，那你为什么要逃跑？我没有逃跑，我只是替一个老人家去送药。送药？你自己看看，这是药吗？这些，这些我也不知道，我只知道。我到隔壁镇万山客栈找钱思远。隔壁镇，我熟悉的很，那里只有一个克莱头，哪里有什么万山客栈？苏心海，每个人都要为自己的行为付出代价。现在，人证物证俱在，你还有什么好说的？你还是赶快承认了吧，要不然，休怪我无情。我没有杀人，我没有杀人，无双。无双，无双，你一定要相信我，我没有杀人，我没有杀人啊！你没有杀人，就把证据拿出来啊！你这样，叫我怎么相信你啊？我有证据，我有证据，我有证据！你说，找我送药的那个老人，就住在十里坡，他在那里有个批货店，只要找到他，就能证明我的清白。哼，十里坡一片荒凉，哪里来的什么店呢？沈组长，冷大哥，我跟他从小就在这个地方长大，所有人都知道他的为人。虽然现在所有证据对他都不利，可是我相信他是不会杀人的。他既然已经提出来，去十里坡看一看，就求你们成全他吧，去那看一看。如果到时候不像他说的那个样子。你们想怎么处置？我想，他也不会有一日了。求你们了！好了好了，大家都静一静，静一静。冷云，嗯，你就陪他们跑一趟吧。怎么会这样？怎么会这样？不可能！明明说的就是这里，不可能！不可能！怎么会这样？怎么会这样？整个十里坡一览无余，哪来的人烟？哥，哥，你是不是记错地方了？是别的地方？不可能！不可能的！抓了那么喜欢你，你居然杀了他唯一的亲人，你简直是丧心病狂！我没有杀人，我没有杀人！别过来，别过来，先不许过来！放开他！别这样！我没有杀人！你冷静一点呐！你们都冤枉我，不相信我，你们让我怎么冷静啊？你们都说我杀人，好，我杀。我杀给你们看，杀给你们看！哥，住手！心海，你放开他，我跟你走。你也不相信我，我相信你。你放开他，拿我当人质，我跟你一起走。真的，真的，真的。
胡说，他们冤枉我，我不在乎，我只在乎你一个，我只在乎你一个。我知道，所以不管到哪里，我都会陪着你。可是我哥的仇。相信我，我爱你就够了。星河，星河，我知道你心里难受，可是我也希望你能够理解。我是想，秋兰叶，我是在执行公务。我懂，杀人偿命，天经地义。那么多证据摆在面前。我也无话可说，可那不是别人，那是我哥。我接受不了，我接受不了，你明白吗？我明白，我明白。你不明白，在我很小很小的时候。就失去了父母，我哥他一边去码头做苦力，一边照顾我。从我有记忆起，我就没有吃过什么苦。他总是费尽心思，满足我所有的要求。我记得。十三岁那年，我要吃糖葫芦，可他没钱就去偷，结果被打得遍体鳞伤。可是他死也不放开手里的糖葫芦，我拿着糖葫芦，看着他的伤口
，我的心都碎了。可是他永远笑着跟我说：“没事，没事。”我我们进了江家，我以为我们的苦难到头了，可是没想到，没想到他就这么死了。是我，你有你的立场，我不应该喜欢你。以后，我们不能再在一起了。星河，因为有关你所有的一切，都会提醒我这心碎的一刻。与其这样彼此折磨，倒不如选择忘记，也许会过得好一点。幸好，冷大哥，我会努力忘了你，忘了与你的点点滴滴。人死不能复生，你节哀顺变吧，大奶奶，对不起，我不应该在家里烧纸。可是我哥，是，我知道，你哥是这世界上你唯一的亲人。我们开钱庄是做生意的。如果你总穿着一身校服，让客人看见了，对我们钱庄的生意不好，所以我特地给你做了这件衣服，你将就着穿吧。谢谢大奶奶。来，不要太伤心了，你以后就是我们江家的人了，我以后会对你更好的。嗯、苏心海。你安心的去吧，你放心，我欠你的一切，都会还在你妹妹身上。我会让她成为全天下最幸福的女人，我一定能做到。好，他们俩的事我会按照祖宗的家法处置，请大家放心吧。既然沈族长这么说，我们就放心了。告辞，好好好啊，那我就不远送了啊。沈族长，陆大有一案，早已经水落石出，您怎么还关着杜兰烟在祠堂里不放呢？本来早就该放了，可是他们之间存在着苟且之事，如果不追究的话，怕是难以服众啊。那族长，您有什么打算？呃，按规矩，得陈堂。族长，族长，族长开恩，兰烟一生命苦。嫁给陆大友实在是非他所愿
。再说，他们二人并没有夫妻之实，还请族长开恩，放他们一条生路。哎，我明白你的心思，可是，这放了他们，万一他们俩又粘在一起了。你说我这老脸往哪儿搁呀？族长，你喜欢听书吗？啊，哦，偶尔吧。那你有没有听过《唐宫风月》的故事呢？啊，说来听听。他结束那两段是非常有意思的。一段说的是，唐高宗李治，为了娶他父亲的才人武媚娘。故意把她送进了感业寺为尼，等在接她入宫的时候，就已经变成了那女尼明空入宫了。这另外一段说的是，唐玄宗李隆基想要他自己的儿媳妇杨玉环，也是用了同样的方法，让杨玉环先做了太真道士。啊，你的意思是，到那天他们在一起的时候，就跟别人没有关系了，救人一命胜造七级浮屠，还请沈族长三思啊。嗯，各位父老乡亲，陆大有一案已经水落石出，杜兰烟、沈朝宗二人实属无辜，理应立即释放。但是。杜兰烟不守妇道，沈朝宗欲有夫之妇往来，实在是有违伦常啊。但是，又念二位各有苦衷，而且从未发生过苟且之事，本族长决定将他们从轻发落。杜兰烟既已成为寡妇，判入。水月安为敌，沈朝宗罚钱一百，闭门思过三天。你们服还是不服啊？我服。兰烟，你不能出家。最近发生了好多事，我也想一个人好好静静。那我们的事情怎么办？沈朝宗，沈族长一直在宣判。你却一而再、再而三地打断他，你是不是不把祖宗的家法放在眼里？冷云，你是蓝烟从小到大的朋友，难道你忍心看着蓝烟青灯苦影地过完这一辈子吗？我喜欢杜兰烟，怎么了？我跟他两情相悦有什么错？我沈朝宗，光明磊落，我敢在这里大声的说出我的爱，你们敢吗？你们不敢。你们表面上一副仁义道德的样子，实际上都是胆小怕事的无能之辈。啊啊！朝宗，你少说两句。这个冷云，他跟朝宗有仇啊，怎么连句话都不让他说呀？你懂什么呀？冷云不是不让他说话，是在帮他。要是惹怒了沈族长，哪有那么便宜的事啊？朝宗也应该教训一下了。如果再这样下去，我们沈家没人继承了。今天的事就到此为止了。你们几个把杜兰烟送到水月安为尼，你们几个把沈朝宗送回家。带走，朝宗，朝宗，哎，哎，大少爷，大少爷回去吧，爷啊，回家了，大少爷，回去了，快点回去了，哎呀，大少爷，咱们回去了啊，大少爷。你不用解释，你明白就好。这次让你上山修行，也只是权宜之计
，等迟一点事情办好了，我再接你回去。云哥哥，你知道吗？这一年的时间，对我就像一辈子。人世间实在太复杂，太微妙，我完全不能掌控。我并不喜欢这样的生活，也不喜欢被生活牵着鼻子走。要不是因为朝宗，我真想在这山里过一辈子。沈朝宗是个可以托付终身的男人，所以我必须回来。虽然我不知道我跟他的将来是不是可以顺顺利利，不过我一定不会放弃。我已经做好了一切迎接暴风雨的准备。你能这样想就好，所有的苦难都是老天爷给你们的考验。我相信早晚有一天你们会幸福。我希望你也是。我，你跟星河还好吧？他怪我害死他哥，永远都不想再见我。这不能怪他，不过时间可以淡忘一切的，只要你有心。但愿吧。白燕姑娘应该上山了。嗯，云哥哥，那我走了。保重。嗯，保重。嗯。云哥哥，你一定要幸福啊！你才知道。